，大家好，大家好，我是方医师，我是佳一，也是方太太。今天呢是一个崭新的开始，因为我们要从这一集开始呢，用对谈的方式来将方医师他过去十多年来的临床经验，嗯，来会诊出对大家有帮助的一些健康的，嗯，小方法来跟大家分享。啊、嗯，可不可以先请方焕文医师跟大家讲一下你啊、嗯、的 background， 你的背景？啊，我在美国呃行医行中医呢，已经是呃将近二十年了。那这段期间呢，有累积了很多的临床经验。那最近这一段时间呢，我发现到很多的病人呢，都有寒凝的体质。寒凝呢，就是身体的偏寒。而您呢，就是凝固在一起，所以就会有痛症啊、不舒服等等等的现象。哎，这个很有趣，因为现在是夏天，可是反而在这段时间，你还是可以感觉到，呃，就是你还是可以看见很多病人，他们身上有寒凝的情况。嗯，啊、呃，大家或许有个概念，就是啊、呃，冬病夏治哈、哦，在冬天生病的情况之下，夏天是最好治疗的时间。原因是因为夏天呢，太阳很大，阳气很旺盛。所以可以让我们身体里面的寒凝呢，可以借由此能够改变。像不是有很很多台湾有做三伏贴吗？在这时候可以容易治疗哮喘疾病等等。那其实呢，寒凝的现象是身体一直都有，在冬天特别的明显，反而在夏天的时候呢，是一个很好治疗的时间。是，那所以你在呃门诊的时候看到了这些嗯、呃、有寒凝症状的一些病人，他们。具体上会有什么样的一些病症出现呢？啊、呃，寒凝体质呢，其实有很多包含很多的现象，例如身体的痛症，遇到冷啊，遇到湿冷啊，就觉得更不舒服，很多都是寒凝的现象。痛症是其中之一，还包含有可能是失眠呐、啊，也可能是寒寒凝造成的哦。寒凝在我们的下部的时候呢，我们的脚冷，所以就导致失眠。还有人呢，因为寒凝的体质，所以导致腰酸背痛等不舒服，嗯、甚至于妇科而言呢，很多像不孕啊、痛经啦、啊、经期的不顺畅啦、啊，还有呢更年期的一些症状等等，都是因为寒凝所造成的哦。所以你刚刚提到的寒凝的一些症状，很多都在讲女性，那男生也会有寒凝的情况吧？有哦。男生的寒凝呢，是在这个腹部这个地方的话呢，也会导致啊、呃、充血的不顺畅，所以会影响性功能，甚至呢有些呢会造成了射物腺的肥大等等，造成了啊频、呃、尿啊等等的现象。所以听起来，许多在我们这个下腹部的很多的器官的不适，都跟寒凝可能有些关联。没错，所以今天呢，我们要教的运动的功法呢，也针对于于在于下腹部的地方。好，那呃，我们为什么会有寒凝的情况呢？这个是一开始的因，到底会是哪些可能性？呃，过去这五十年来呢，由于科技的进步，人呢已经开始慢慢的生活形态的改变。好，五十年前呢，大家比较喜欢是运动，多去走路啦、散步啦、少坐车啦。但现在呢，五十年后呢，家家户户都有冰箱啦，家家户户都有冷气啦，有空调啦。现在如果夏天没有空调，我猜我们大理哪里都去不了。所以，因为整个室内的空调，再加上呢，人已经开始不运动，再加上不正当的饮食跟生活作息，所以导致我们的身体的基础体温逐渐在下降。是，我相信还有包括很多人喜欢吃冰品、冰饮，可能这个都会影响到。对，都会影响到，就把你的寒累积在身体里面，造造成寒凝的现象更为的明显。是，那嗯、呃，您刚刚提到说我们今天会教一个呃功法哦，那这个功法的特色在哪里？这个功法呢，是我的老师顾承德老师呢，他是道家养生功法的传人，他有很多的道家不外传的功法。今天要教的是其中的一个，是下丹田的功法。嗯 ，OK。所以，呃，我们过去这几个月一直在推广大家，呃，多做一个叫做 T 细胞操。我相信，如果有关注我们这个，呃，就是影片的朋友们都知道，嗯、呃。但是这个 T 细胞操也是道家功法，对吧？是的。那现在这个功法跟它的差别在哪里？
过去呢这段时间，因为新冠状病毒的疫情的影响，所以我们一直在推广的是 T 细胞运动啊。T 细胞运动呢，主要是让我们的风胸腺能够被激活。是。胸腺呢激活的时候呢，我们的 T 细胞才有识别的能力，所以 T 细胞能够识别我们的身体的病毒、细菌。癌细胞等等，当我们的胸腺被激活，我们的 T 细胞有这识别能力的时候呢，这些疾病是可以治疗的。所以当初呢，我们所教的一些 T 细胞操，主要呢是针对中丹田的一些功法。是 OK， 但是今今天我们特别要专注的是下丹田，对吧？是的。好，那刚刚提到寒凝啊，我突然想到，是不是很多运动员他们常常在运动的人就比较不会有寒凝的现象呢？啊、呃，不一定哦，因为呢，运动员他们在做运动，或是一般人喜欢做运动的话呢，并没有让你的身体的基础体温上升。啊，怎么说？因为呢，你当你在运动的过程当中，主要呢是训练我们的肌肉的耐力，还有呢是我们的心肺功能的加强。在这过程当中，我们心跳会跳到120下。当心跳跳到120下的时候呢，我们身体会发热。但是呢，也同样时间呢，毛孔一张开就开始流汗，所以每次运动的时候大汗淋漓，我们就觉得啊，流了汗很舒服。但因为在流汗的过程当中，你把身体的体热也带出体外了。OK， 就是因为流汗，反而体温又回到正常的温度，原本可能应该是升温了，但是因为要调节，所以又降下来，是这个意思吗？啊、um, ，所以呢，因为一流汗呢，所以我们的体温本来要上升的体温，让你身体可以加热的过程，反而就失去了这个功能。OK， 那这个道家的功法并不会让我们流汗吗？道家的功法就不一样了，因为它会让你的气血奔腾，这过程当中呢会发微汗，微汗就是微微的流汗，没有到整个这样汗都滴下来，所以呢不会把你体温带走，也因为这样可以让你身体。持续性的有保持温度，所以有些寒凝的地方可以借由这过程，让它慢慢慢慢的就可以化掉。所以每做一次这个功法呢，你身体的寒凝呢就会减低一分。所以多做，慢慢的这个寒凝就会化解开来了。OK， 所以其实还是有一个很重要的关键在于，呃，运动也是要持续一段时间才可以看到效果的，对吧？对。通常做这个运动呢，虽然只有一两个动作呢，但是只要你持续做五到十天，就有很大的不同。那这个道家的养生功法呢，不需要花很多时间哦，所以每天呢一次一两分钟，一天做个两次就够了。所以只要花你四分钟的时间，一天四分钟的时间，连续做个五到十天。持之以恒的做，就像你在洗衣服一样，可能衣服很脏，洗一遍洗不干净，多洗几遍呢，寒凝就会化解开来。嗯，这个比喻真的是蛮让人印象深刻的。那有什么样的人是不适合做这个动作的呢？我们现在先提醒一下观众朋友。啊、嗯呃，孕妇呢可能不适合做，因为我们今天教的是下丹田的运动啊，所以呢，因为有宝宝在里面，所以呢，避免危险，我们先不要做这方面的运动。那还有呢？就是重症的病人，为什么呢？因为重症的病人呢，他的情况比较复杂一点点，所以你如果愿意私底下跟我联络的话呢，我会特别教你不同的动作。一般而言，大约有七成以上的人呢，可以借由这个运动，让我们的身体的体热升加，而改变了我们的体质。OK， 嗯，我想之前呢，方医师有提到体质这件事情。它改变的不是只是暂时的温度，而是我们的基础体温，对吗？没错，基础体温呢，就是我们身体本身它维持的一个温度。最好的测量方式呢，就是早上一起床的时候呢，在你还没有刷牙漱口离开床之前呢，就用温度计，可以用口温或者是腋温来测你的基础体温。我们的正常的温度呢，是从 36.5 点到三十七度一这段时间都是正常的体温，当然每天的体温会因而而改变。像我早上起来的温度，可能体温会比较低，中午的时候体温会升高。所以我们讲的测基础体温呢，原则上是早上起床的那一段时间。
。了解。所以，如果观众朋友们想要知道这个运动对自己的体温到底能不能真正的增温，那么就可以在床边准备温度计，早上测量。嗯，那我们也欢迎大家在我们的影片下面留言，告诉我们这个运动你们做了以后的效果如何。嗯，而且呢，我们很开心的是，最近呢，很多的专家学者都有研究报道说呢，基础体温下降呢，会影响到身体很大。是，最著名的呢，就是日本的呃。健康医学博士石原杰实医师呢，他提出的一个说法：，你身体呢只要下降一度 C， 我们的免疫系统呢就下降了三十 percent， 那是很多的哦，百分之三十，百分之三十，所以很容易去被外在的细菌跟病毒所影响。嗯、第二个呢，我们的基础代谢率呢会下降十二 percent， 意思就是说呢，虽然我们吃的很健康。但是我们的基础代谢率下降，所以就很容易肥胖，因为肥胖呢会导致很多亚健康的问题哦。他也提出一个非常重要的观念：如果我们的体温可以上升一度 C 的话呢，其实我们的免疫系统呢可以增强到五到六倍。哇、wow, ，所以其实体温跟我们的健康息息相关。是的，是跟我们健康非常有关系的。这位石原医师他的啊、呃、著作好像也很有名哦。然后他也是日本的御医，对吗？啊，他是日本的前首相的专聘医生，对。OK， 好，所以如果大家有兴趣，也可以去看他的书。那今天我们要来介绍大家的这个运动呢，其实对于女生来说特别特别的重要。譬如说呢，对于青春期刚要发育的女孩而言呢，这个运动呢可以帮助我们把血液带到卵巢还有子宫。嗯、对，那这有什么好处呢？因为呢，卵巢有营养的，所以我们的荷尔蒙呢就会变得比较正常。那能够因为雌激素呢是让我们发育第二性征的主要的功能，所以呢，在发育的过程当中，你就会发育的特别的好。所以身体的每根曲线也都会产生，而且让你的皮肤会更有弹性。所以对于青春期的女孩来说，这个运动会让你发育的更好。那嗯。整体的就是让它变得更美。对，好，那如果说已经过了青春期，然后后面的中年，像我们这种中年妇女做这个动作会有什么帮助吗？因为呢，骨盆有血了，所以呢，会让我们的卵巢呢能够分泌雌激素跟孕激素呢，能够非常的平衡，所以呢，你的周期就会比较正常。是，不但如此呢，啊，痛经的现象也会没有。先让你的荷尔蒙变平衡，所以让你维持美，所以你的皮肤呢会富有弹性，不会松垮垮的。不但如此呢，因为荷尔蒙很平衡，所以你的心情也会变得很平静哦。嗯，心情真的很关键哦。是，对，所以呢，对于中间的这段年龄层的女性朋友而言，这个动作会让你维持你的美，应该是说避免老化吧。嗯。对，好。那对于停经前或停经后的女性而言呢？啊、呃，停经前的一段呢，我们有一个啊、呃，就是更年期的很多症状，也因为我们的荷尔蒙开始在衰退了，所以呢，做这个运动呢，能让那些荷尔蒙因为荷尔蒙衰退太快而导致盗汗啊、潮热等等这种问题呢，也可以减低。那停经完之后的妇女做这个运动呢？因为骨盆会有血，所以呢，脚冷、膝盖酸软无力、呃、腰背疼痛的问题也都可以解决哦。像血液循环不好，导致可能容易痴呆等等这些寒凝的现象也都可以改善。好，所以听起来这个动作根本就是老少咸宜嘛，除了怀孕以外的女性朋友们都很适合做喽。不但如此哦，男性也是很适合做的哦。怎么说呢？因为男性做这个动作的话呢，骨盆腔会有血，所以呢，呃，会让你充血比较方便，所以呢，造能让你的啊、呃、增加你的幸福。<笑>当我们的骨盆有血的时候呢，其实呢，我们充血会比较好，所以对男性的性功能有很大的帮助。除此之外呢，啊，年纪大约五十岁以上的时候呢，大部分的男性都有前列腺肿大的现象，甚至最后会演化七分之一的人呃男性呢会得到前列腺癌，所以能够让前列腺能够更健康也是很重要的一个环节。
哇，七分之一的比例真的是蛮高的。嗯，好，所以听起来这个运动重点不在于美容，而是在于会让你健康。对，因为其实这个运动呢，让我们的基础体温上升，让我们的免疫力能够增强五到六倍。只要我们的体温上升一度 C， 就能增强五到六倍。那到底是什么动作这么的有效，或者这么的神奇呢？我们接下来就来示范给大家看吧。好，那在我们开始示范这个动作之前呢，请方医师再给我们总结一下，到底这个动作它的特色跟它的重要性在哪里？今天呢，这个动作呢，主要是做下丹田的运动。其实下丹田通的时候呢，我们上下气血循环都会通，而且是全身性的体温都会上升，而是微微的发汗，所以呢，可以治疗不同的疾病。但不是说一个动作就可以包山包海。呃，如果有更严重的疾病呢，欢迎私底下呢能够跟我们联系，那我们可以跟你更好的咨询。呃，今天只是一个开始，之后呢，我们陆陆续续拍各种不同的运动，来帮助我们身体能够更健康。还会有一些中医小常识跟大家分享哦。嗯，好，那我们就来看看到底是什么动作可以让我们的自体发热，让我们自己身体。从体质开始改变，产生热能呢？我们接下来就来跟大家做示范。首先，找个舒适安全的地方平躺，用我们末端趾骨的地方，按在我们的环跳穴道的位置上。环跳的位置如图所示，头顶百会。百会穴呢，在头顶的正上方，顶的方向呢，以跟脚呈反方向的方向往外顶，下巴微缩，脚尖往上翘到极致，双膝打直。这个运动借由骨盆来带动整个脚的运动，想象你的脚底好像在踏东西的感觉。借由涌泉的位置往外踢，两只脚交互的踏，让骨盆呢整个能够活动。一开始可以慢慢推，注意膝盖不要弯曲，然后速度可以快一点。从上面看到的角度就是这样子，可以由缓慢慢快。快慢交替着做，借由这个动作，能让我们的骨盆活血，只做到我们的头发热，大约是三十秒到一分钟。第二个动作也是一样，躺平。首先，先把双掌搓热，食指、手指分开。将掌心搓热之后呢，直接放在卵巢上的位置。男性朋友呢，也是放在类似的位置，也可以帮助您的射护腺。脚尖向上勾起，跳到极致的地方。同样的，双膝打直，由骨盆旁边的两边的肌肉，假设好像我们的脚在踩什么东西的感觉一样，双脚。互相交替的踩，手还是放在卵巢的位置，男性则放在前列腺的位置，双脚交替的踩，带动骨盆活血，一样也是由慢到快，可以再快一点。然后再回到慢、快，互相交替来做，直到我们的头发热为止，做大约三十秒到一分钟。好，大家看了我们刚刚示范的动作，有没有觉得真的超级简单呢？刚刚方医师已经说过，一天只要做两回，每一次一到两分钟。我们只要持续做五到十天，一定会有效果。当你发现到你的基础体温上升之后呢，也就是到标准的范围以内，三十六点五度 C 到三十七点一度 C 之中，你就可以一个礼拜只要做一次就好喽。
。我们欢迎大家在做完之后，把你们的体验心得分享在这边的留言区。如果你喜欢我们的频道，想要订阅继续订阅的话呢，不要忘记 subscribe it or 嗯，你变英文了啊？那那、啊、订阅哦。如果你喜欢我们的频道的话呢，请在下面按订阅。分享，还有按小铃铛，如果有新的领带出现的时候呢，会自动提醒你哦。还要记得按喜欢哦。谢谢你们，好，下回见。下回见。